Hello students, welcome to Hiba Max. Exercise 5.2 la second question pakla. Determine whether the given set of points in each case are collinear or not. So collinear na penan teri noiliya. Adi enan terin jada na mala kanne padi kewe muriyo. So collinear ka na condition na na or moon point na makurutte. Adi collinear an keta adi ka na condition na sum of two sides is equal to third side. Puri dengla rend side na add panam bodo moon of the side oda answer rukono. Adi enda rend side awana erkala. So idu mandi yadu no na masih ella ungal kanne stand panrat kaga na yadu dikka side la mana yadu kanga. Collinear na enna abrin solita. First question oda point na na seven kama minus two. Second point five kama one. Third point three kama one. So idu la na me enna panano na rend rend side oda pora. Ipo idu y इधर B इधर C ना फर्स्ट ये B करने पड़ी क्यों पड़े अपर B C करने पड़ी क्यों पड़े अपर C ये करने पड़ी क्यों पड़े इन द मून पॉइंट में ना वंदर डिस्टेंस फॉर्मला करने पड़ी इस टाइम ना ना वंदर इधर इजी आ प्रूफ पने ला इलेंगला ये ना नमक डिस्टेंस फॉर्मला करें चादा नम दोड़ वैल्यू वन तेरी हो आधा बच्चा नम वंदे रण्डे जो प्लस पना तार साड़ी इक्वला इल्ले या आधा वंदे नम करने पड़ी क्लाम सो फर्स्ट ना ये ना करने पड़ी करना पड़ा ना ये बी ओरे डिस्टेंस एंड डिस्टेंस y2 minus y1 whole square and whole root correct இங்கள் so இப்பு ab ஓட கண்டு பிடிக்கினோம் நான் இது x1 இது y1 இது x2 இது y2 இல்லியா இப்பு x2 நான் என்னது 5 minus x1 நான் என்னது 7 whole square plus y2 வந்து 1 minus of minus 2 செரிங்கள் whole square இது வந்து पॉइंटல வந்து நம்ம சப்ஸ்சிட் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா x2 க்கு பதிலா 5 7 சப்ஸ்சிட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இது சால்வ் பண்ணலாம் இது சால்வ் பண்ணும்போது 5 7 வந்து -2 கிடைக்கும் சோ இங்க சும்மா எழுதி வச்சிருக்கேன் and 1 இருக்கு -8 -2 அப்ப 1 2 வந்து 3 அப்படினு கிடைக்கும் அத தான் நான் எழுத போறேன் so நான் இப்போ வந்து அங்க சொன்ன வேல்யூ அப்படியே எடுத்து எழுதி இருக்கேன் ரூட் குள்ள -2 whole square and 1 2 வந்து 3 whole square नेक्स्ट स्टेप पे अपडेट कौन टू टू जार फोर माइनस एट माइनस प्लस साइड हूँ प्लस थ्री स्क्वायर इस नाइन सो योर वैल्यू बी थर्टीन इधर वन्दे ये बी कहना वैल्यू सरिंगला इधर मरी नम्बर बी सी अर्थ तो करने पड़ी क्यों परों बी सी ओड़ा वैल्यू वैन ने रेडी लाम बी सी वैल्यू वन्दे फाइव X2, Y2 உங்களுக்கு கொஞ்சு நாலிக்கு practice வர வரிக்கும் formulaவு இந்த mention பண்டுருது கண்டிப்பா பண்ணங்க ஏனா நமக்கு வந்து practice ஆடிச்சினா நீங்கள் அதலாம் இல்லாமலே செய்யலாம் இல்லியா Y2 minus Y1 whole square whole root சரிங்களா therefore இப்போம் root குல X2 நா 3 minus X1 நா 5 whole square less y2 வந்து 4 minus 1 whole square சரியா சோ இப்போ இதை சால் பண்ணங்க 3 minus 5 வந்து minus 2 whole square plus 4 minus 1 வந்து 3 இல்லுங்களா 3 square இப்போ root எடுத்துக்கலாம் next 2 2's are 4 minus into minus plus நடுல் plus எல்துனும் 3 square is 9 4 plus 9 என்ன 13 so B C ஓட வாலியும் மே 13 வந்திருக்கு இப்போ C ஓட வாலியும் கண்ணப்படிஸ்டாலே தெரிந்துடும் C ஓட வாலியும் first எடுதிட்டு அது கப்பிரமா A ஓட வாலியும் எடுதிருக்கேன் X1 Y1 X2 Y2 சரிங்களா இதையும் நம்ம distance formulaதான் செய்ப்போரும் கொஞ்ச லிந்தா இருக்கு சம் பட் நம் இப்போது root குல சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் x2 குப்பதலா 7 minus x1 குப்பதலா 3 whole square plus y2 நான்னது minus 2 and 4 இருக்கு y1 minus 4 whole square root எடுத்துக்கலாம் so root குல 7 minus 3 வந்து 4 4 square plus minus 2 minus 4 ரெண்டுமே minusல இருக்கு add பண்ணும் 4 plus 2 வந்து 6 இல்லங்கள் அன் minusல இருக்கு கண்டிப்பா minus sign போடனும் அடுத்தது எப்படி இருக்கும் 4 square வந்து 16 plus இது எப்படி இருக்கு நாம் minus minus into minus plus 6 are 36 2 நத்திய பாட் பண்ணும் நான் நமக்கு 6 plus 6 12 2 balance 1 3 4 5 52 கடிக்குது இல்லங்களா 52 வனா எப்படி split பண்ணலாம் அப்பின் பார்த்திங்க நாம் 13 into 4 சரிங்களா 13 into 4 ஏன் எடுக்கிறேன் நான் root 4 வந்து 2 நாய்டும் 
ஸோ டூவை நான் வெளியே எடுத்துகிட்டு வெறும் தேர்ட்டீன் மட்டும் தான் இருக்கும் இது நம்மளோட சிஏவோட வேல்யூ சரிங்களா புரியுதுங்களா எப்படி பண்ணேன் ஃபிஃப்டி டூனால் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோரோட ரூட்டு டூ வேல்யூ எடுத்துகிட்டு ரூட் தேர்ட்டீன் வந்து உள்ளே எடுக்கணும் இப்போ நம்ம கண்டிஷன் என்ன கொலினியரோட கண்டிஷன் என்ன அதை தான் பார்க்கணும் ஸோ கொலினியர் கண்டிஷன் என்னென்னா ஏதாவது ரெண்டு சைடு ஆட் பண்ணால் எனக்கு ஒரு சைடு கிடைக்கும் இல்லையா இங்கே நம்ம சம்மில் எப்படி கிடச்சிருக்குன்னா ஏபிக்கும் தேர்ட்டீன் பிசிக்கும் தேர்ட்டீன் ரெண்டு தேர்ட்டீனையும் ஆட் பண்ணனா எனக்கு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் தேர்ட்டீன் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்களேன் ஸோ அது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஏபி ப்ளஸ் பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு சிஏ ஃப்ரம் அபவ்னு நீங்கள் சைடில் எழுதி ஸோ ஃப்ரம் அபவ் ரூட் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் ரூட் தேர்ட்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ரூட் தேர்ட்டீன் ஸோ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம் த கிவன் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கொலினியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா அது எப்படி எழுதுறதுனா ஹென்ஸ் த பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கொலினியர் நீங்கள் இப்படி எழுதிட்டாலே போதும் புரியுதுங்களா இதெல்லாம் கண்டிப்பாக எழுதணும் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எழுதினா தான் மார்க் கிடைக்கும் ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கும் போது டிஸ்டன்ஸில் எந்த தப்பு பண்ணிவிடாதீங்க பொறுமையாக செய்யுங்க சம் கரெக்டாக வரும் அடுத்த சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் செகண்ட் சப் டிவிஷன் ஏ கமா மைனஸ் டூ ஏ கமா த்ரீ ஏ கமா ஜீரோ ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஏன் எடுத்துக்கிறேன் செகண்ட் பாயிண்ட் பின்னு எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட்டை நான் வந்து சி அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஏபி தானே கண்டுபிடிக்கணும் அந்த கண்டிஷனெலாம் இனி நீங்கள் எழுத வேண்டாம் பிகாஸ் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சு இல்லையா ஏபியோட வேல்யூ என்னென்னா ஏ கம்மா மைனஸ் டூ அடுத்தது ஏ கம்மா த்ரீ இப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்லாவும் நமக்கு மனப்படம் ஆயிருக்கணும் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூனா ஏ இல்லைங்களா ஸோ ரூட் ஆஃப் ஏ எக்ஸ் ஒன்னாலும் ஏ தான் ஏ மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூனா த்ரீ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ ஏன்னா ஒய் ஒன் மைனஸ் டூ பிராக்கெட்குள்ளேயே எழுதுங்க மறந்துடாதீங்க ரூட் எழுதிட்டு டி இஸ் ஈக்குவல் டூ இது ரெண்டும் என்ன ஆகிடும் கண்டிப்பாக கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ த்ரீ இருக்குது ரூட்குள்ளே த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிட்டு ஹோல் ரூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு அடுத்து ரூட்குள்ளே த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கா ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் பண்ணிட்டா நம்மளோட ஆன்சர் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ இதை டேரெக்டாக இப்படியே எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து பிசியோட வேல்யூ நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் பியோடது ஏ கமா த்ரீ அண்டு சியோடது வந்து ஏ கமா ஜீரோ ஸோ இது எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன்னா இது வந்து எக்ஸ் டூ இது ஒய் டூ சரிங்களா ஃபங்க்ஷன்ஸோட ஃபார்மில் என்னென்னா எக்ஸ் டூ மைனஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் அண்ட் ஹோல் ரூட் எடுக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ அடுத்த இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் எக்ஸ் டூக்கு பதிலாக ஏ எக்ஸ் ஒனுக்கு பதிலாகவும் ஏ தான் பாருங்களா ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ வந்து ஜீரோ மைனஸ் ஒய் ஒன் வந்து த்ரீ இதுவும் ஈஸியாகவே முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஏ மைனஸ் ஏ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போது ரூட்குள்ளே வெறும் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் தான் இருக்கும் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர்னால் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ரூட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இங்கே நீங்கள் கேட்கலாம் இங்கேயும் ஸ்கொயர் இது கேன்சல் பண்ணலான்ட்டு பட் அப்போ வந்து மைனஸில் வேல்யூ வந்துடும் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணோன்னா அது ப்ளஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரூட் எடுத்தால் நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் மைனஸில் எப்பவுமே வரக்கூடாது டிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ அடுத்தது சிஏ இல்லையா சிஏ வந்து ஏ கமா ஜீரோ இன்னொன்று ஏ கமா மைனஸ் டூ இது எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ இது ஒய் டூ அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மில் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூனா என்னது ஏ எக்ஸ் ஒன்னாலும் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூனா மைனஸ் டூ ஒய் ஒன் வந்து மைனஸ் ஜீரோ ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் எப்போ போல் கேன்சல் ஆகிடும் மைனஸ் டூ ஜீரோ அப்படியே எடுத்துடலாம் வேண்டாம் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ மைனஸ் டூ இன்டூ மைனஸ் டூ ஆன்சர் ஃபோரோட ரூட் ஃபோரோட ரூட் வந்து டூ இப்போ செக் பண்ணலாம் டூ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து நமக்கு ஃபைவ் கிடைக்கும் பார்த்திங்களா ஸோ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் கண்டிப்பாக இதுவும் கொலினியர் தான் கண்டிஷன் எழுதிடலாம் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூஸ் எல்லாம் எழுதலாம் பிசினா த்ரீ சிஏனா டூ தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஏபினா ஃபைவ் ரெண்டு சைடு ஆட் பண்ணால் தேர்ட் சைடோட வேல்யூ கிடச்சிருச்சா ஹென்ஸ் த பாயிண்ட்ஸ் ஆ கொலினியர் ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்களும் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஆன்சர் கரெக்டாக வந